ইয়াহিয়া সুন্না ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সমাজ সেবামূলক জনহিতৈষী একটি সংগঠন ভোজপুরের কৃতি সন্তান কুয়েত প্রবাসী মাওলানা শেখ হোসেন মোহাম্মদ শাহজাহান ইসলামাবাদের হাত ধরে দুই সালে ভোজপুর থেকে এই সংগঠনটির পথচলা শুরু হয় শুধু কুয়েতে থেকে তিনি বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ দানবীর ব্যক্তিদের অর্থ সহায়তা সংগ্রহ করে ইয়াহিয়া সুন্না ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এই সংগঠনের মাধ্যমে দশ বছরে প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হয়েছে স্বচ্ছতার সাথে সকল কর্মকাণ্ড দেখভালের জন্য সংগঠনটিতে রয়েছে বিশ জন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা মাওলানা শেখ হোসেন মোহাম্মদ শাহজাহান ইসলামাবাদী কাজিরহাট মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক ও হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে দুই হাজার সালে আরবি ও হাদিস বিষয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন দুই হাজার থেকে দুই হাজার চার সাল পর্যন্ত একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শেষে দুই হাজার পাঁচের শুরুর দিকে কুয়েত গমন করেন বর্তমানে কুয়েত আল হেদায়া ইসলাম প্রেজেন্টেশন সেন্টারে বাংলা আরবি ও উর্দু অনুবাদক এবং শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন ইয়াহিয়া সুন্না ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মাধ্যমে তিনি তিরিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভোজপুর পাবলিক স্কুলের দ্বিতল একটি ভবন প্রতিটিতে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় পাঁচশোটি মসজিদ নির্মাণ তিরিশের অধিক মাদ্রাসা ভবন বিশটি মক্তব ছয় হাজার টিউবওয়েল স্থাপন তিন হাজার অজুখানা শতের অধিক সেলাই মেশিন বিতরণ চল্লিশটির মতো টিপ টিউবওয়েল বসানো তিনটি ক্লিনিক পাঁচ লক্ষ টাকা করে ছয় পরিবারকে সেমি পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া পঞ্চাশটির অধিক যৌতুক বিএনবিয়ের ব্যবস্থা ছাড়াও দরিদ্র পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে একশতের অধিক গরু বিতরণ ও কোরবানির সময় চার হাজার পশু জবাই করে গরিবদের মাঝে মাংস বিতরণ করেন মাওলানা শেখ হোসেন মোহাম্মদ শাহজাহান ইসলামাবাদের ইয়াহিয়া সুন্না ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন ফাউন্ডেশন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি নগণ্য হোসেন মোহাম্মদ শাহজাহানের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করে থাকি গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষ কাজ করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার ছয় সাল থেকে এই পর্যন্ত তেরো বছর পরে অতিক্রম করেছে করতেছে আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যন্ত আমাদের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষ লাভবান হয়েছে বিশেষ করে আমাদের ফরুক সরিতে প্রায় দশ লক্ষ দশ লক্ষের উপরে লোক মানুষ লাভবান হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমার জানা মতো কেন আমি যে কাজ করেছি কাজের লিস্ট দিতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে আমাদের ফরুক সরিতে বুসফুরে এবং কাজিরহাটে নাজিরহাট হেঁয়াকো বিশেষ করে আমাদের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে বিশেষ চট্টগ্রামের মধ্যে ছয় হাজার ওপরে টিউবওয়েল হয়েছে এবং ফাঁসশত কাছাকাছি মজুদ হয়েছে তিন হাজারের উপরে ওজোহানা হয়েছে একশতার উপরে প্রত্যেক গরিব ফরিদাকে সেখানে দেওয়া হয়েছে এবং একশতার উপরে গরু দেওয়া হয়েছে ফ্রি সুতার লাগা দুঃখ করার জন্য এবং আমাদের মাধ্যমে গত জীবনে প্রত্যেক মাস নিয়মিত এক হাজার এতিম যাদের মা বাবা নেই বাবা নেই তারা লাভবান হতো কিন্তু এদিকে আমাদের একটু অর্থনৈতিক সমস্যা হওয়ার কারণ আমরা প্রায় তিনশো তিনকে আমরা এখন সাহায্য করে থাকি যাতে আমরা ফ্রি আরবি শিক্ষা কোরআন হাতের শিক্ষা বাংলা ইংরেজি প্রত্যেকটা বিষয় শিক্ষা দিয়ে দিয়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ আসলে এক হাজার টাকার টাকাগুলি ব্যবস্থা মহান রবুল আলমিনার বিশেষ রহমতে এবং আমি নগণ্য নালায়কের চেষ্টাই চেষ্টা মানে কি আমি যে কুয়েতে কাজ করি এবং অনেক ডোনার বন্ধু বান্ধব যারা ফসল তাদের সব আমরা গিয়ে থাকি তাদেরকে বলে থাকি আমাদের দেশের অবস্থা তারাই নিজেরাই নিজেদের লাভের জন্য সরকারে মুক্তি যে তারা সাহায্য করে থাকেন তারা আলহামদুলিল্লাহ আমাকে এবং হেসা ফাউন্ডেশনকে তারা বিশ্বাস মনে করেন আমাদের মাধ্যমে গরিবদের সাহায্য করে থাকেন এবং এবং আমি একজন ব্যক্তি হবো আমি একজন চাকরিজীবী এবং কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করি অমরা হাজার ব্যবসা করি আলহামদুলিল্লাহ এই আমার ব্যবসা দিয়ে আমি মোটামুটি দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে একটা সুখী পরিবার চালাই আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট হয়ে করে হলেও কিন্তু আমাদের এই সংগঠনের টাকাগুলো ব্যবস্থা আল্লাহ রহমতে এবং কিছু বিশেষ ডোনার বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে এবং আমাদের অবগতির জন্য জানা দরকার এহেসনা ফাউন্ডেশন কোনো বিদেশ সংস্থা নয় এহেসনা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বস্তুরের আমাদের এই সংস্থা আমরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকি মানে কিন্তু বিদেশে কিছু বন্ধু বান্ধব সাহায্য করে থাকেন এটাই এবং আপনার প্রশ্ন করেন এহেসনা মানে অর্থ কী এহেসনা ফাউন্ডের অর্থ হচ্ছে কি এহেসনা মানে এহেয়া মানে জীবিত করা আশ্রম সুন্নতকে নবী করি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্নতকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠার মেয়ের উদ্দেশ্য আপনার স্কুলের উন্নয়নের জন্য আমি প্রায় আট রুম বিশিষ্ট এগুলো দ্বিতল ভবন ব্যবস্থা করে দিয়েছি প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা বিয়ে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই আমাদের স্কুল জন্য আসার সরকারের ভাবে কোনো এখনও অনুদান নেই আমি কিছু সরকারের সাহায্য এবং অনুদান আশা করি আমাদের এই সংগঠনের মাধ্যমে কোনো রাজ্যের উদ্দেশ্য নেই ঠিক কিন্তু আমি রাজনীতিকে ভালোবাসি রাজনীতিবিদকে শ্রদ্ধা করি এবং যারা আদর্শবান ভালো রাজনীতিবিদ তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে এই শিক্ষাগুলি আমি আ
মজি মাদ্রাসার জন্য ফাঁসাবাসী যারা হিন্দু আছে খ্রিস্টান আছে বৌদ্ধ আছে পাহাড়িরা আছে চাকমারা আছে তাদের সবাইকে আমরা কমসে কম কিছু বেশি কিছু করতে না পারলেও একশো টাকা দিয়ে হলো বা একটা টিউবওয়েল দিয়ে হলো আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাদেরকে সাহায্য করা থাকে আলহামদুলিল্লাহ আর উদ্দেশ্য আছে একটা ভবিষ্যৎ বড় আকারে মা এবং শিশু হাসপাতাল করা আমাদের এই বস্তুপুরের পরিস্থিতি গ্রামের মধ্যে কোনো হাসপাতাল নেই আমাদের মারা অনেক বড় কষ্ট পান এসব বাচ্চা ভবিষ্যৎ হওয়ার সময় তা তাদেরকে ভালো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমরা একটা মিডিয়া দেওয়ার চিন্তাভাবনা আছে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য কি দেশ এবং জাতির সবার জন্য জনগণের জন্য এবং আমি আগে বলছি আমার অনেক আশা আছে তদমধ্যে আমার মনে হয় আমার দশ পার্সেন্ট আশা পূর্ণ হয়েছে আরও বাকি নব্বই পার্সেন্ট আশা পরিপূর্ণ করার জন্য আমি পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য মহান রুবুল আলমিন শিষ্যকর্তার নিকট রহমত এবং দয়া আশা করি পরিচরি থেকে এম আলম গিনিশানের পাঠানো তথ্য ও মোহাম্মদ সেলিমের ক্যামেরায় একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক